bij een filmpje van Renske Creatief. Op de borduurmachine heb ik deze kerstboom ontworpen. Een 3D kerstboom. Bestaande uit zes delen. En um, in dit filmpje ga ik laten zien hoe ik hem gemaakt heb. Uh, je kan hem het patroon, of tenminste het borduurbestand, kan je kopen in mijn shop renskecreatief.nl. Ik zal hier onder dit filmpje ook de link naar het patroon zetten. En uh, ik wens jullie veel klein, uh, kijkplezier. We gaan in totaal zes van deze kerstboompjes maken, of tenminste deze patroontjes. En ik heb hem zo ontworpen dat er drie gemaakt worden uh, per borduring, zeg maar. Dus je, hoeft hem, je moet hem twee keer borduren. Nou, we starten met groen op de klos. Um, en we gaan beginnen met de basis te borduren. Ik gebruik twee lagen scheurvlies. En de eerste laag die we gaan borduren is puur bedoeld om uh, de lijnen uit te zetten waar je zo direct de stof gaat leggen. Nou, de bordering gaat in de machine. Ik heb het patroon al geladen. En hij gaat nu uh, de eerste laag, dat is gewoon een stiksteekje, borduren. Nou, we halen de groep uit de ring. Even de camera iets draaien. En we gaan nu um, het borduur, uh, of het, uh, de stof erop plakken. Even de draadjes wegknippen. Ik gebruik er altijd voor uh, ja, tape, wat ik ook voor mijn zonde gebruik. We gaan starten met het borduren van deze eerste punt. Maar ik heb de stof groot genoeg gemaakt dat ik hem zo direct voor alle delen kan gebruiken. De onderkant zet ik iets meer vast. Ik gebruik gewoon katoen. Je kan natuurlijk ook filt gebruiken. Dan krijgt hij ook wel een heel leuk resultaat. Zo. We gaan het er weer in. En nu gaan we dus de eerste punt borduren. Thank you. 
Vi hælder det ringe det virage. Nu gaan we hier langs de rand het vrij strak afknippen, um, zodat je het uh, ja, strakjes niet nog hoeft te knippen en je dus mooiere randen krijgt. Dit is de techniek die je ook bij applicaties gebruikt. En zo dicht mogelijk bij het randje knippen. Dat is heel handig met mijn hand voor de camera, zag ik. Zo. Ik ben niet gewend om de camera hier tussen te hebben, zoals je ziet. Niet te hard trekken, want anders trek je het scheurvlies kapot. Zo. De stof gaan we meteen plakken voor het volgende deel. Dit puntje stof kan er wel af. En datzelfde gaan we aan de onderkant doen. Nou, we plakken de stof weer vast voor het volgende deel borduren. En hetzelfde proces gaan we herhalen met de andere twee taartpunten. Het patroon eh, heb ik ook zo ontworpen dat hij nu meteen naar de middelste punt gaat. Nou, mijn ring zit er weer op. Deze gaan we ook weer knippen. In het begin is het even wat vaker de ring eruit halen en strakjes gaat hij lekker uh, verder borduren. Derde, op de derde kant. Aan deze kant plakken we de stof weer vast. Voor zo direct de derde punt. Hetzelfde aan de onderkant doen. Oh. 
Hier heb ik hem een heel klein beetje losgetrokken. Maar die kan je gewoon even weer fixeren met een klein stukje tape. En dan haal je aan het eind gewoon de tape weer weg. Vin, dit is niet handig. Mijn pup die denkt, ik kom even gezellig bij de camera kijken. Ik ga hem even in de bench doen. Ben ik zo weer terug. Nou, kunnen we weer verder. En dan gaan we de stof vastplakken voor de derde punt. En die gaan we ook borduren. We halen de ring er weer uit. En we gaan de derde punt knippen. Het lijken zo net pizza puntjes of taartpuntjes. Wel handig om eventjes op mijn werk te richten. En de achterkant. Kunnen we de ring weer plaatsen? Nu kan ik de machine iets meer naar me toe halen, want we hoeven nu niet meer zoveel te knippen. Um, de volgende kleur blijft groen, tenminste in mijn geval groen. En dan gaan we de gaatjes maken waarmee we hem straks in elkaar gaan zetten. Wel handig om de draad in mijn naald te hebben. Nog een poging.
gaan we even de draadjes wegknippen. Dat vind ik zelf het mooiste. Zeker omdat ze nog heel veel eroverheen gaan borduren. Wel goed doorknippen natuurlijk. Gaan we wisselen van kleur naar kleur rood. Zo, dan kunnen jullie zien wat ik doe. Dat is natuurlijk per machine anders. Dit rode uh, ja, slingertje borduren.
rood is klaar. Ook bij het rood gaan we weer even alle draadjes wegknippen. Altijd even een gepriegel die draadjes wegknippen, maar dan wordt hij uiteindelijk wel mooier op. En ik doe dat het liefste tussendoor al, want anders heb je kans dat het volgende laagje uh, weer geborduurd wordt over de draadjes en dat is natuurlijk zonde. Gaan we zo wisselen naar de kleur geel. Ik heb een heerlijke felle kanarie gele kleur. En je zou dit natuurlijk ook met goud of zilverdraad kunnen doen. Hè? Dan krijg je helemaal een uh, bijzonder effect. Of de slingers met een verlopend garen. Nou, nu gaan we alle sterretjes borduren.
gaan naar de laatste kleur toe. En dat is in mijn geval weer groen. En daarmee gaan we de randen haken. Oh, haken borduren.
borduren is allemaal klaar. Ik ga hem even opschuiven en de ring eruit halen. Nou, je gaat deze dus nog een keer borduren, zodat je nog een setje hebt. En dan gaan we aan de slag met het in elkaar zetten. We verwijderen erin. En ik ga beginnen met alle gele draadjes weg te knippen. Die hadden we natuurlijk nog niet gedaan. Ik ga eerst eventjes hem uit het scheurvlies halen. Dat gaat denk ik nog makkelijker. zit er vast. Kijk, dan kan ik hem wat buigen met het knippen. Dat vind ik zelf altijd wel prettig werken. Dat kan tussendoor natuurlijk niet, maar zeker voor dit soort kleine dingetjes is dat altijd wel pr uh, prettig. Oh, en hier had ik hem een rood draadje laten zitten. Het is wel een projectje waar je even mee bezig bent. Tenminste, de borduurmachine is een tijdje zoet. En zelf zit ik dan vaak te haken bijvoorbeeld uh, bij de machine, want ik wil wel altijd bij de machine blijven. Uh, ja, je weet toch niet of die misschien een keertje vastloopt of zo. Maar ik zit er dan vaak uh, lekker bij te breien, uh, te breien of te haken. Iets wat ik wel makkelijk weg kan leggen als het nodig is. Nou, het scheurvlies even allemaal weghalen. En de laatste draadjes. Nou, dan pak ik er mijn krokodil bij. Dat is uh, om gaatjes te maken. En in elk groen rondje gaan we een gaatje maken. Hij pakt niet altijd alle stof aan de achterkant goed, dus dan knip ik het nog een klein beetje bij. Nou, we hebben er al vier die we kunnen gaan gebruiken. De andere twee ook nog eruit halen. Ik heb er bij dit patroon niet voor gekozen om de achterkant mooi te maken. Gewoon puur omdat je de achterkant toch zo direct niet meer ziet. Bij bijvoorbeeld een sleutelanger of zo doe ik dat wel altijd. Of bij een uh, onderzettertje of zo. Maar in dit geval hoefde dat niet. weghalen. Nadat ik met de borduurmachine bezig ben geweest, is het wel standaard even stofzuigen hier vanwege alle kleine draadjes. Maar ja, dat hoort erbij. Ik ga 
kaartjes weer maken. kant weer eventjes iets bij knippen. En de laatste. Die wilde even niet luisteren. Nou, en met bijvoorbeeld filt kan dit ook wel heel leuk zijn. Weer de gaatjes maken. Nu kunnen we hem in elkaar gaan zetten. De propedel kan aan de kant. We hebben dus zes bandelen. En die gaan we in elkaar zetten met lintjes. Ik gebruik daarvoor mijn Knit Pro wolnaald. Uh, die zijn ideaal, want dan kan het lintje heel makkelijk doorheen. Je gaat door het eerste gaatje en bij de volgende ook. Je zorgt ervoor dat ze vrij strak op elkaar komen. En je maakt er een strikje of een knoopje in. Ik vind bij een kerstboompje een strikje wel heel leuk. Kijk. En zo gaan we ze allemaal in elkaar zetten. Ik zal er nog een paar laten zien. Een knoopje. Oh, heerlijk, dit fijne werk op de camera. En een strikje. En je kan ze later natuurlijk nog weer bij uh, knippen. Dan gaan we naar de volgende. En dan doen we weer precies hetzelfde mee. 
Die heb ik iets te kort geknipt. Dit is niet meer genoeg voor twee, dus dan doen we het maar zo. Dan knippen we ze zo direct zo weer bij. Dit strikt wel wat makkelijker zo als die wat groter is. Kijk. En dan knip je hem weer bij. Pakken we een nieuw stuk. Ik vind dit wel een heel schattig kleurtje. En je kan het wel zo er doorheen doen, maar dat is gewoon heel erg pielen. Dus ik vind dit gewoon lekker te werken. Je kan er ook voor kiezen om hem pas af te knippen. Als je het strikje erin hebt gelegd, dat is misschien nog net iets voordeliger. Qua lint. En ook iets makkelijker qua strikjes leggen. Nou, dit ga je doen tot de hele kerstboom in elkaar zit. En dan kom ik nog even bij je terug. Nou, ik ben bij de laatste kant aangekomen om in elkaar te zetten. En hij kan dus ook als uh, het geen kerst is, heel mooi compact opgeruimd worden. Want je maakt hem gewoon plat. En ook hier ga ik weer strikjes in maken. Het laatste strikje. Oh, moet ik wel mijn lintje meenemen. En zo de kerstboom neerzetten, de strikjes nog iets meer modelleren, degene die te groot zijn. En dan heb je een super leuke 3D kerstboom. Nou, ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Ik vond het leuk om te maken, om te ontwerpen en om jullie te laten zien. Ik wil je bedanken voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.